Hello, friends. Uh, welcome, welcome back again uh, to another episode of our CAT Diaries. Uh, so, slowly, number one, the diversified set of people meet Pandro. Uh, so, today also we have a very interesting episode beyond just CAT memories. Nari Vishengal in the share Panir Garama guest. So, to introduce who it is, I will allow uh, Ram to do the honors. Huh? Thanks, Nari. Uh, yeah, again, Narin Sunamaru, a very interesting personality that you meet Panaburo. Uh, Yogesh, uh, 9498 CAC. Uh, he'll always have a smile on his face. So, I'm going to talk about it. And uh, very easy going. And I think college is going to be a lot of First day campus hired. Bangarama is going to be a lot of fun. I think he was also uh, having a very successful career. But I think... Uh, he took a break and he is doing a lot, something very different and something very good to the society. Probably he will explain it a bit uh, more in this video. So let's hear it from Yogesh. Welcome, Yogesh. Welcome, Yogesh. Hey, welcome, Yogesh. Welcome, Yogesh. Hi, Narin. How are you doing? Super. Thanks for your time. Okay. So, Arvigla, Yogesh, uh, as usual, we are going to format in Arvig. That is, CAT, me, how do you say that? That is, 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 இப்போ ஹைதராபாத்ல இருக்கேன் ஹைதராபாத்ல அசீம் பிரேம்ஜி ஃபவுண்டேஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லைக் ரெண்டு பசங்க டாட்டர் வந்து எம்ஏ எஜுகேஷன் முடிச்சுட்டா இப்போ டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் பையன் வந்து டென்த்து படிச்சுட்டு இருக்கான் எந்த பிரான்ச் நீ வேறதான் <laughs> But uh, different groups are there. Uh-huh. I have the Max Biology group. I have the Computer Science group. So different classes. But I have a great campus. But if you come to CIT, you will first introduce me. But Pradish, you are very close. You are very close. No, Pradish, you are very close. I am very close. Okay. நாங்க வந்து மீட் பண்றதுக்குள்ள எங்க என்னோட அப்பாவும் பிரதீஷோட அப்பாவும் மீட் பண்ணி பேசிட்டாங்க பிரதீஷும் என்னோட நேட்டிவ் வில்லேஜும் அப்போ ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் தோஸ்ட் ஆயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க தான் என்ன எங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்க ஃபோர் இயர்ஸ் என்னோட ரூம்மேட்டா பிரதீஷ் சொல்றோம் வெரி குட் எப்படி சிஐடி சிஐடி வந்து லைக் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ஃபேக்ட் நான் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு ஒன்று பார்த்து தான் சிஐடி செலக்ட் பண்ணேன் இல்லாட்டி ஜி பிஎஸ்ஜி ஜிசி அப்படி போயிருப்பேன் ஸோ அப்போ அப்போ வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து சிஐடி அண்ட் சவுத்தில் இன்னும் ஒரு பிளேஸில் இருந்தது அவ்வளோதான் ஸோ ஸோ இது வந்து பக்கம்ன்றதால நம்ம இதுக்கு வந்தேன் பட் செகண்ட் இயர் தான் நம்ம பேட்ச் எல்லாம் சூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ செகண்ட் இயர்க்குள்ள அங்க நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணி தெளிவாயிட்டேன் அப்புறம் அப்படியே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வெரி குட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எப்படி இருந்தது ஹாஸ்டல்ல ஹாஸ்டல் தான் இல்லையா ஆமா ஹாஸ்டல் தான் நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்தோம் ரூம் நம்பர் டூ நாட் டூ கடைசி ரூம் நானும் பிரதீஷ் அப்புறம் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் மூணு பேரும் ரூம்மேட்டா இருந்தோம் திருச்சி 
ஸோ அப்புறம் லைக் ராகிங் எல்லாம் ஒன்றும் நடக்கல பெருசா ஒன்றும் நடக்கல லைக் நான் அப்போ சைக்கிள் வச்சுட்டு இருந்தேன் நம்ம காலேஜ் போகிறதுக்கு ஸோ அந்த சைக்கிளை கேட்டு நிறைய சீனியர்ஸ் வந்து டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருந்தேன் கீழே இருந்து கல் எடுத்து தடுப்பாங்க ஏன்னா ஜஸ்ட்டு நான் கடைசி ரூம் இருந்ததால் சீனியர்ஸோட ஸ்டார்டிங் என்ட்ரன்ஸ் ஆகுதான் வெளிய <laughs> 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 அப்போ இந்த மெக்கானிக்கல்ல பி எல் குமார் அப்புறம் மாதேஷ் நானும் பிரதீஷ் நாங்க நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து வீடு ஒண்ணு எடுத்து இருந்தோம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அது முடிஞ்ச பிறகு லைக் நெக்ஸ்ட் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் கழிச்சு பழனி ஆண்டவர் இல்லமும் அப்படின்ட்டு ஹோப்ஸ் காலேஜ்ல ஷிஃப்ட் ஆகிட்டோம் நாங்கெல்லாம் இப்போ நானும் பிரதீஷும் ரூம்மேட்ஸா இருந்தோம் முரளிதாங்க <laughs> 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 கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு வண்டி வச்சு அமைச்சிடுவான் இல்ல இப்ப மந்த்லி ஒன்ஸ் அப்படி போயிட்டு சீசன் பேஸ் பண்ணி சீசன் பேஸ் பண்ணி என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வரும் அப்படின்ட்டு போயிட்டு அங்க அவன் தான் நம்மளுடைய ஒரு ஹாஸ்டல்ல வந்து நல்லா இருந்தது நம்ம லைக் மோஸ்டா வந்து நம்ம ரூம்ல இருந்தது ரொம்ப கம்மி தான் மற்ற ரூம்ல இருந்துதான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ அப்படி நம்ம வருவோம் ஒரு ரூம்ல போவோம் அங்கே அப்படியே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அப்படியே போயிடும் டைம் தெரியாம அப்புறம் படுக்கிறதுக்கு அப்படியே நம்ம ரூம்ல வந்து படுத்துட்டு இருக்கோம் நல்ல ஒரு குணமான அப்போதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் தான் வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சது ஏன்னா செகண்ட் இயர்ல இருந்து வெளியே ஹாஸ்டல் விட்டு வெளியே போனதால அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் தான் நிறைய பேரு மீட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்டல் பசங்களுக்கு அவ்வளோவா டச் இல்லை டைரக்டா வெளியே போயிட்டு வெளியே பசங்களுக்கு தான் நிறைய டச் பண்ணிச்சு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எப்படி இது ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் அல்லது தேர்ட் செமஸ்டர் ப்ரோக்ராமிங் அதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு ஐ திங்க் ப்ராபப்ளி ஐ திங்க் ஒரு யூனிக் திங் அது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு எப்படி இருந்துச்சு அந்த செகண்ட் இயர் வந்து நல்லா சுத்திட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அப்போதான் வந்து ஹாஸ்டலை விட்டு வெளியே வந்துட்டோம் சைக்கிள் இருந்தது ஸோ வீக்கெண்ட் அப்படின்னா டைரக்டா இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் எதுவும் இல்லை இந்த லஞ்சு வந்து நம்ம ஸ்ரீராம் மெஸ்ல நான் வெஜிடேரியன் வச்சு ஒரு கலாஸ் கலாசி அப்படியே வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் காந்திபுரம் கிராஸ் கட் ரோட் இங்க போயிட்டு சுத்திட்டு சைக்கிள்ல சைக்கிள் மெரிச்சிட்டு அப்படியே போயிடுவோம் இங்க இங்க நம்ம காலேஜ் காந்திபுரம் சைக்கிள்ல போவீங்களா ஆமா சைக்கிள் போயிடுவோம் சைக்கிள் போயிட்டு அங்க கிராஸ் கட் ரோடு அப்படி எல்லாம் சுத்திட்டு அங்க சைட் அடிச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி வந்தோம் ஸோ இதான் அப்படி போயிட்டு இருந்தது அண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம பிரபாகர் வந்து எல்லாரும் கையிலே எல்லாருமேலே கை வச்சுட்டோம் செகண்ட் இயர் போட்ரான் லேப் வந்து கப்பு கொஞ்சம் <laughs> 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 
நெக்ஸ்டஸ் கம்ப்யூட்டர் சென்டர் அப்படின்னு போய் சேர்ந்தேன் அங்க வந்து ஷாம் சுந்தர் அப்படின்ட்டு நம்ம இசி வந்து ஷாம் நானும் அவன் எல்லாம் போய் சேர்ந்து ஓ அங்க நெக்ஸ்டஸ் கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ல கம்ப்யூட்டர் படிச்சுட்டு இருந்தோம் அங்க லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் நவ இந்தியா போற வழியில எங்கயோ இல்லையா இது நம்ம பிஎஸ்ஜி முன்னாடி ஒருத்தர் <laughs> 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 இருக்குறதுக்கு <laughs> அப்போ வந்து நெக்ஸஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நான் போறதுக்கு விட்டேன் நம்ம லேப்லயே அக்சஸபிளா இன்ட்ரஸ்டிங் வெரி இன்ட்ரஸ்டிங் ஆனா சிஎஸ்சி வந்து ப்ரொஃபசர் கொஞ்சம் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டா ரொம்ப கிரியேட்டிவாலாம் அவங்கள வந்து டார்ச்சர் பண்ணுவார்ல பிராக்டிகல்ஸ்ல ஆமா ஆமா பட் அது ரொம்ப நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஏன்னா அதெல்லாம் பண்ணலன்னா இன்னும் நல்லா சுத்திட்டு சுத்திட்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ படிக்க மாதிரி வெளியே வந்திருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் அந்த கப்பெல்லாம் கொடுத்ததால தான் கொஞ்சமா அது உட்காந்து படிச்சோம் படிச்சதால தான் வேலை கிடைச்சது அது பிராக்டிகல்ல கப்பு வாங்கறது வந்து ஐ திங்க் சிஎஸ்சில கொஞ்சம் இட் இட் இஸ் குவைட் பாசிபிள் ரைட் மத்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசா எல்லாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆக்சுவலா இல்ல அது ஆக்சுவலா ப்ரிப்பேர்ட் எவ்ரிபடி அதாவது நம்ம ஜூனியர் சீனியர் கூட எல்லாம் பேசும் போதெல்லாம் இல்ல மத்த காலேஜ் பசங்களையும் கம்பேர் பண்ணா சிஐடி சிஎஸ்சினா அவங்க ப்ரோக்ராமிங்ல கவலையே இருக்காது வந்து கத்துட்டு ப்ரோக்ராமிங்ல பத்தபதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும் ஏதோ பட் தே வில் ஈஸ்லி ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு ஆரம்பிச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ண ஆரம்பிச்சுவாங்க அது ஐ திங்க் ப்ராப்ளி பிரபாகர் அவர் தான் ஹி ஹேஸ் டு பி கிரெடிட் ஃபார் தட் விப்ரோல சேர்ந்த பிறகுதான் அதோட ஏன்னா பெனிஃபிட் எல்லாம் தெரிஞ்சது இன்ஃபேக்ட் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சேர்ந்த போது நான் மேக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி எடுத்ததால அங்கே கிளாஸ்ல வந்து ப்ரோக்ராமிங் எல்லாம் கொடுக்கும்போது பக்கத்துல வந்து பத்து பதினஞ்சு பசங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் எழுதுறதுக்குள்ள அவங்க ப்ரோக்ராம் முடிச்சுடுவாங்க ஏன்னா அவங்க சிஎஸ்சி படிச்சுட்டு வந்துருந்தாங்க நம்மளுக்கு அதெல்லாம் உள்ள வந்து தான் கத்துக்கிட்டோம் ஸோ அதனால அது நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்போ உனக்கு கேம்பஸ்லயே உனக்கு விப்ரோல கிடைச்சிதான் உனக்கு ஆமா ஆமா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது இன்ஃபேக்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அங்க நம்ம படிக்கும் போதெல்லாம் டிசிஎஸ் தான் வந்து அள்ளிட்டு போவாங்க ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் எப்படியும் வருஷத்துக்கு அள்ளிட்டு போயிடுவாங்க சிஎஸ்சில இருந்தே நிறைய பேரு அதுல போயிடுவாங்க ஸோ அதனால நம்ம மைண்ட் செட் எல்லாம் அதுதான் இருந்தது சரி டிசிஎஸ் வரும் அதுல எப்படியாவது வேலை கிடைச்சிடணும் அப்படின்றதுக்காக அப்போ இந்த விப்ரோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனியா உள்ள வந்தது டே ஜீரோ ஃபாஸ்ட் ஒரு ஹோட்டல்ல வச்சு நடத்தினாங்க ஆர்எஸ் ஹோட்டல்ல வச்சிருந்தாங்க அதுக்கு எதுக்கு போறதுன்னு கம்னு ரூம்ல தான் இருந்தேன் அப்போ சரா வந்து நம்ம எப்பயுமே அந்த சரா வந்து மாப்பிள்ள டிப் டாப்பா டஸ் பண்ணிட்டு மேல இருந்து கீழே வந்துட்டு இருந்தா வந்து பார்த்தா நான் அப்பதான் வந்து பழு தேய்ச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவன் தான் சொன்னா என்னடா ரெடியா வலையா டெஸ்ட்டுக்கு போயிடான் அதுதான் மச்சான் டிசிஎஸ் வருது இல்லை அப்புறம் எதுக்கு இதெல்லாம் எழுதிட்டு அப்படின்னா ஏய் இல்லைடா வந்து எக்ஸாம் எழுதுறா எக்ஸாம் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை டிசிஎஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வந்து எக்ஸாம் எழுதுறா அப்படின்னா சரி ஓகே இருடா அப்படின்ட்டு பல்லு தேய்ச்சிட்டு அப்படியே ஷேவ் பண்ணல ஒன்றும் பண்ணல டிஷர்ட் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு பாத்ரூம் செப்பலோட டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு போனோம் அங்கே டெஸ்ட்டு வச்சு பார்த்தா எண்டில் வந்து டெஸ்ட்ல பாஸ் ஆயிட்டேன் அப்புறம் இன்டர்வியூ கொடுத்தாங்க சரி ஓகே இன்டர்வியூ கொஞ்சம் டீசெண்டாக போனோம் அப்படின்ட்டு கடை கடன்னு ரூமுக்கு வந்து ஷேவ் பண்ணி குளிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த டிசிஎஸ்க்காக புதுசாக ஒரு சட்டை வாங்கி வச்சுருந்தேன் அதை எடுத்து போட்டுக்கிட்டு 
அப்புறம் ஒரு டைய எடுத்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ போனேன் இன்டர்வியூ அப்போ ஒரு இன்சிடென்ட் என்னன்னா அந்த ஹோட்டல்ல வந்து ஒரு கையை வந்து கீழே வச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த டேபிள் கீழே வச்சுட்டு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த இன்டர்வியூ கொஸ்டின் கேட்கும் போது அந்த கீழே இருந்த கையை மேல எடுக்கும் போது அந்த கீழே வந்து கொஞ்சம் கிரீஸ் இருந்தது அது வந்து ஷர்ட்ல ஓட்டிச்சு எதிரில வந்து இப்போ இன்டர்வியூல கொஸ்டின் கேட்டு இருந்தான் என் மைண்ட்ல என்ன போச்சுன்னா அஜ்ஜயோ சட்டா போச்சு எப்படி டிசிஎஸ் இன்டர்வியூ ஆடுறது மேபி அந்த அந்த ஒரு கேஷுவல்னஸ் இருந்ததால் தான் இன்டர்வியூ ஈஸியா கிராக் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்டர்வியூ வந்து பாஸ் பண்ணி அப்பவே ரிசல்ட் அட்டன் பண்ணாங்க ஸோ அதனால அப்படி ப்ரோ செலக்ட் ஆயிட்டு probably you pro da ala day zero mari la like day zero we pro artha naliki day six ah pandu pero 15 pero ange recruit panna na da first namba batch la first recruit ana adu appdi na na aptitude clear panna ana interview clear panna appdi ana appo la vandu enna namo ketanga da enak enna pre processor directive appo la enna idu appo la enna ne enak theriya sorry அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 and mm-hmm. fluid uh, pump uh, jcp oil, pump, uh, oil products la manina adu world number 1 irundhadu appadina appadi appo dhaan vandu therinjadhu interesting inga bangalore la join panniya ne sendilnadhan inga set la inga set adha inga set na easy sendilnadhan la ungudhu dhaan join panna illaya vipro la ah ah mm la different campus bangalore la poi join pannom appo sada ilavaridi prabhakar appo sara sara நானும் எல்லாம் ஒரு வீடு எடுத்து அங்க ஒரு ஒரு வருஷம் இருந்தோம் அப்படியே ஹாஸ்டல் வந்து அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் பெங்களூர்ல ஸோ பெங்களூர் ஒரு ஒரு வருஷம் ஹாப்பியா போச்சு எங்க இருந்தீங்க பெங்களூர்ல பெங்களூர்ல கோரமங்களா அப்போ வந்து கோரமங்களா வந்து அவுட் ஸ்கர்ட்ஸ் ஆமா இப்பயே கோரமங்களா அவுட் ஸ்கர்ட்ஸ் பட் ஓகே பட் ஆமா அப்படி அது அப்ப வந்து டெவலப்பே இருக்காது நினைக்கிறேன் ஆமா அப்போ ஒண்ணுமே இல்ல அப்ப வந்து இன்ஃபேக்ட் நானு விப்ரோல சேர்ந்த அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் சிட்டி நான் சேர்ந்த ஒரு ஆறு மாசத்துல ஓபன் பண்ணாங்க என் ப்ராஜெக்ட்ல சில பேரு எலக்ட்ரானிக் சிட்டில போட்டாங்க அவங்க எல்லாம் உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தாங்க எலக்ட்ரானிக் சிட்டி போட்டாங்களா உனக்கு வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பில்டிங்கா ஆஹ் எனக்கு வந்து நான் மடிவாலா அதுக்கப்புறம் <laughs> பயங்கரமா <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் வந்து நல்லா ஒரு பிரேக் கொடுத்தது ஸோ அங்கே வந்து இன்ஃபேக்ட் சென்னையில் போகும்போது அப்போது ஜாவா ஜாவாவில் தான் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போது ஜாவா வந்து ரொம்ப ஹாட் கேக் மாதிரி 
ஸோ அதில் வந்து சென்னையில் சென்னையில் இன்ஃபேக்ட் நான் தான் ஒரே ஜாவா ப்ரோக்ராமாக தான் சேர்ந்தேன் ப்ரோவில் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பசங்க சேர்ந்தாங்க பட் இனிஷியலாக நான் தான் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடி சென்னையில் ஃபுல்லாக மெயின் ஃப்ரேம் தான் ஒய் டூ கே பசங்க தான் இருந்தாங்க நான் தான் ஃபஸ்ட்டு போய் ஜாவா வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சேன் அப்புறம் நல்லா ஒரு குரோத் இருந்தது ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ் நல்லா பிரேக் வந்ததால் அப்படியே அப்படியே டக்குன்னு ப்ராஜெக்ட் லீடர் பண்ணுறாங்க அதுவும் வித்தின் ஃபோர் இயர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆகிட்டாங்க அண்டு அண்டு நல்லா அப்போ வந்து ப்ரோ ஷேர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க நிறைய அந்த ஷேர்ஸ் வந்து என்னாச்சுன்னா ஸ்பிரிட் வேர் ஆச்சு ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ஒன் இஸ் டு டூ அப்படின்னு ஸோ கொடுத்த கொடுத்ததுலாம் அப்படியே அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகிட்டு நல்லா ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து சீக்கிரம் வந்துடுச்சு ஸோ மேபி அதனால தான் வந்து கண்டினியூஸாக அப்படியே இருந்துட்டேன் வேற எங்கேயும் வேற எந்த கம்பெனியும் போகாம ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் அப்படியே விப்ரோலேயே வேலை பார்த்துட்டேன் மெட்ராஸ்லேயே தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஆ மெட்ராஸ் மெட்ராஸ்லேயே மிட் மிடில் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கழிச்சு ஜப்பான்க்கு ஒரு ஒன் இயர் போயிருந்தேன் ஜப்பானில் ஒரு ஒன் இயர் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சென்னைக்கு வந்துட்டேன் சென்னை வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக யூஎஸ் கிளைண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் தான் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் நம்ம கிரிலாம் விப்ரோவில் தான் இருந்தா இல்லையா மெட்ராஸில் ஆமாம் ஆமாம் கிரி வந்து நான் கிரி வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் விப்ரோ வந்து சேர்ந்தான்னு நினைக்கிறேன் ஓ ஆமாம் அவங்களாங்க <laughs> 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 இப்போ இப்ப இந்த விப்ரோல இருந்து போன டோட்டலி வேற வேற பண்ணிட்டு இருக்கல சோ அத பத்தி சொல்லு ஆமா ஆமா லைக் நான் விப்ரோல ஒரு 16 இயர்ஸ் வர்க் பண்ணேன் இல்ல அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபுல்லா லைக் விப்ரோல வந்து வெளிய வந்துட்டு சோஷியல் செக்டர்ல இருக்கலாம் அப்படினு முடிவு பண்ணேன் சோ அது மெயின் ரீசன் அப்படினு பார்த்தா ஒண்ணு வந்து நான் சொன்னல ஃபைனான்சியல் ஸ்டேபிலிட்டி நல்லா கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ வீடு வீடு அதெல்லாம் போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு லைக் அதில் வந்த ரிட்டர்ன்ஸ் வருது இல்லையா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணதில் ரிட்டர்ன்ஸ் எது வருதோ அது ஒரு சேலரி ஈக்குவலண்டாக வந்துடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஜாப் டிபெண்டன்சி இல்லை ஸோ அதனால சரி ஓகே அது ஒரு மெயின் ரீசனு அப்புறம் செகண்ட் வந்து லைக் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல நிறைய ப்ரொமோஷன்ஸ் வேற விட்டுவோட பண்ணாங்க ஸோ டெலிவரி மேனேஜராக இருக்கும்போது டூ தௌசண்ட் டுவெல்வில் பெஸ்ட் டெலிவரி மேனேஜர் அவார்ட் தந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஸ்டேஜ்லலாம் பெரிய ஸ்டேஜ்லலாம் போய் வாங்கும்போது ஒரு ஹாப்பினஸ் இருந்தது அப்போது அடுத்த வருஷம் வந்து அதே அவார்டு தந்தாங்க பெஸ்ட் டெலிவரி மேனேஜர் மறுபடியும் தந்தாங்க செகண்ட் டைம் போகும்போது அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் இல்லை அப்போ தான் வந்து நிறைய திங்க் பண்ண வச்சுது அதே அவார்டு தான் அதே வேலை பார்த்து தான் கொடுத்தாங்க பட் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கும்போது இன்னும் இருந்த சந்தோஷம் செகண்ட் டைம் எதுக்கு இல்லை அப்படின்னு கொஞ்சம் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுது ஸோ அப்போ அப்போ தான் வந்து அது பேரலாம் வந்து விப்ரோவோட சிஎஸ்ஆர் இனிஷியேட்டிவ் விப்ரோ கேர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஒன்று இருந்தது அது பெங்களூரில் தான் இருந்தது நான் சென்னை சாப்டர் அப்படின்னு ஒன்று அது ஹெச்ஆர்கிலலாம் பேசிட்டு நான் சென்னை சாப்டர் வந்து ஆரம்பித்தேன் ஸோ அப்போது நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் எவ்ரி சாட்டர்டே விப்ரோ வேற வேலை பண்ணுற போது எவ்ரி சாட்டர்டே நாங்கள் ஆல்காட் மெமோரியல் ஸ்கூல் அப்படின்ட்டு இது நம்ம தியோசாஃபிக்கல் சொசைட்டி ரன் பண்ணுற ஸ்கூலு இது வந்து பசன் நகர் பீச் பக்கத்துலேயே ஒரு ஸ்கூல் இருக்கும் அப்போ நான் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிளேஸ் அது அந்த ஸ்கூல் வந்து நம்ம மீனவர் கம்யூனிட்டி பசங்கள்லாம் வந்து அங்கே ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுத்து அங்கே இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அங்கே வந்து நாங்கள் சாட்டர்டேஸ் போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி தந்துருந்தோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லி தரணும்ட்டு சொல்லி தந்துருவாங்க ஒரு கம்பெனி ஒன்று இருந்தது அவங்க வந்து மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் தந்துருவாங்க நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டு அங்கே சொல்லி தந்துருவோம் ஸோ நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் எவ்ரி சன் சண்டே போயிட்டு இருந்தோம் ஸோ அண்ட் அட் ஒன் பாயிண்ட் வந்து எவ்ரி சாட்டர்டே எப்போ வரும் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது ஏன்னா அங்கே அங்கே சாட்டர்டே வந்து அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது 
அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து வந்தது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி செகண்ட் வந்து யூனோ தி அவார்ட்ஸு அண்ட் பொசிஷன் ஃபேம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டெம்பரரியான யூனோ ஒரு ஹாப்பினஸ் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு ஒரு ரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டு ஒரு நம் மற்றவங்களுக்காக நம்ம செய்கிற ஒரு சின்ன வேலை கூட யூனோ ஹாப்பினஸ் கண்டினியூஸாக தரத்துக்கு யூனோ இருக்குது அப்படின்னு ஒரு எல்லாமே சேர்ந்து அப்போ வந்தது ஸோ அப்போ வந்து நான் இப்போ விட்டுட்டு லைக் பிரிங்கிங் ஸ்மைல்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு என்ஜிஓ ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அந்த என்ஜிஓ மூலயமா நானே அந்த லைக் விப்ரோவில் இருந்து ஒரு பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் என் கூட வேலை பண்ணவங்க பதினஞ்சு வருஷம் கூட இருந்தவங்க எல்லாம் வந்து சேர்ந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த பிரிங்கிங் ஸ்மைல்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ இனிஷியலாக நான் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக அதில் இறங்கி வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ மெனி ஸ்கூல்ஸுக்கெல்லாம் போயிட்டு இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் போயிட்டு எப்படி இருந்து அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் வந்து மதிப்பாங்களா இல்ல எப்படி ஆமா ஆமா அவங்க சி அதாவது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து அவங்கள தொந்தரவு பண்ணாம நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் அவங்க ஓப்பனா வந்து இது பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து குவாலிட்டி எஜுகேஷன் நான் தான் நம்ம ஏன் அவங்க போய் வேலை வேலை பண்ணுறோம் ஸோ அவங்க ஹாப்பியாக உள்ளே விட்டுருவாங்க ஸோ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை என்ன என்ன போய் டீச் பண்ணுவீங்களா நீங்கள் இல்லை ஆஃப்டர் ஸ்கூல் சப்போர்ட்டாக என்ன என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஆமாம் ஸோ அது டிஃப்ரெண்ட் லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் போயிட்டு இருந்தது அதில் ஒரு ஸ்ட்ரீம் என்னென்னா லைக் எவ்ரி சாட்டர்டே போயிட்டு அவங்கள ஒன்று கூட லைக் லைக் சயின்ஸ் மேக்ஸ் இதை வந்து சொல்லித்தரத்துக்கு அவங்களுடைய ஏன்னா அந்த ஸ்கூல்ஸில் வந்து அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸோட சொல்லி தர மாட்டாங்க ஒரு ராட் மே மெத்தடில் சொல்லி தருவாங்க ஒரு ஹாப்பியாக ஏன்னா மேக்ஸ் எப்படி சொல்லி தருது ஹாப்பியாக சயின்ஸ் எப்படி சொல்லி தருது பசங்க வருவாங்களா கிளாஸுக்கு வருவாங்களா பசங்களா ஆ வருவாங்க வருவாங்க லைக் அதாவது கண்டினியூ சி எவ்வளோ நம்ம எவ்வளோ நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்து போகிறோம் அது பேஸ் பண்ணி அவங்க வருவாங்க ஸோ நம்ம கொஞ்சம் போர் அடிச்சோன்னா அடுத்த அடுத்த கிளாஸுக்கு வந்து பாதியா வருவாங்க ஸோ நம்ம கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்து போனோன்னா பேசிக்கலாக எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வே ஆஃப் டீச்சிங் அந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ண வச்சு இது வந்து இதனால வருது அப்படின்னு சொல்லி தந்தால் அவங்க வந்து கற்றுப்பாங்க ப்ளஸ் அங்கே வில்லேஜஸ்லாம் போயிட்டு பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட அவங்க வந்து அவங்க வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து சொல்லி தராங்க படிக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்ட்டு அவங்கள அவங்க கூட சென்ட் பண்ணி விடுவாங்க ப்ளஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கூட ஏன்னா ஹெல்ப் பண்ண ஹெல்ப் புஷ் பண்ணுவாங்க அவங்கள வரத்துக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு இருந்தது செகண்ட் வந்து ஒரு தௌசண்ட் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் லைக் கவர்மெண்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் தருது பட் ஏன்னா அதர் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் புக்ஸ் கிராஃப் அப்புறம் ஏன்னா பென்சில் பா பென்சில்ஸ் பென்ஸ் அதெல்லாம் தராது ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எல்லாம் மோஸ்ட்டாக வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் யூஎஸ்லலாம் நிறைய பேர் நம்ம விப்ரோவில் இருந்து இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட ஜஸ்ட் ஒரு மெயில் போட்டால் கடை கடை கடைன்னு வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ ஜஸ்ட் ஐ நீட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொன்னால் அந்த நீட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஒரு மிடில் மேன் மாதிரி நான் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது அதில் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் ஒரு ரியலைசேஷன் வந்தது எஜுகேஷன் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாமல் நம்ம எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ தான் வந்து சரி எஜுகேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ ஒன்று அப்படி என்ன சொல்லி தான் சரி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அப்போது அசீம் பிரேஞ்சி ஃபவுண்டேஷன் வந்து லைக் எஜுகேஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் அவங்க வந்து ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராமுக்கு அப்ளை பண்ணி அதில் கிளியர் பண்ணிட்டேன் கிளியர் பண்ணிட்டு அங்கே டூ இயர்ஸ் ஃபெலோஷிப் கொடுத்தாங்க ஒரு பத்து ஸ்டேட்ல ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பத்து ஸ்டேட்ல ஃபெலோஷிப் பண்ணாங்க நான் வந்து புதுச்சேரியில எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ புதுச்சேரியில ஒரு டூ இயர்ஸ் அங்க இது ஃபெலோஷிப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த ஃபெலோஷிப்ல லைக் லைக் ஸ்கூல்ஸ் போய் சொல்லி தருது ஃபுல் ஃப்ளெஷ்டா நம்ம போவோம் அங்க வந்து ஆல்டர்னேட் ஸ்கூல்ஸ் நிறைய இருந்தது புதுச்சேரியில் நம்ம கௌரோவில் கேம்பஸில் ஆல்டர்னேட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து நிறையா இருந்தது ஸோ அந்த ஆல்டர்னேட் ஸ்கூல்ஸில்
அதுக்கப்புறம் அப்பர் பிரைமரி சயின்ஸ் என்னோட ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபிசிக்ஸில் வந்து அப்பர் பிரைமரி டீச்சர்ஸ்க்கு எப்படி பசங்களுக்கு நல்லா சொல்லி தருது அப்படின்ட்டு ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்புறம் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு மறுபடியும் பிரிங்கிங் ஸ்மைல்ஸ் போயிடலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா யோசிச்சு தான் ஃபுல்லா பட் அந்த டூ இயர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு லைக் அங்க வந்து ஒரு டிசிஷன் எய்தர் ஏனோ நம்ம பிரிங்கிங் ஸ்மைல்ஸ் போய் போயிட்டு ஒரு சின்ன குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹை இன்டென்சிவ்ல சேஞ்ச் பண்ற இல்லத்துல ஒர்க் பண்ணலாமா இல்ல அசீம் பிரேம்ஜி வந்து ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஐம்பது டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தது ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லா ஆயிரக்கணக்கான பசங்களை வந்து இம்பாக்ட் பண்ற மாதிரி வேலை எடுத்துக்கலாமா அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சரி நம்ம பிரிங்கிங் ஸ்மைல்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணது அது எப்படியும் இருக்கும் போது ஸோ பத்து பதினஞ்சு வருஷம் வந்தாலும் நம்ம பில் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிக் ஸ்கேல் ஹை ஸ்கேல்ல லார்ஜ் ஸ்கேல்ல வந்து இம்பாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது கிடைக்கிது இல்லையா ஸோ இது ஒரு லைக் இன்னிங்ஸ் போடலாம் அப்படின்ட்டு அப்படியே நான் ஃபவுண்டேஷனில் சேர்ந்துட்டேன் மெம்பராக சேர்ந்துட்டேன் அப்போது ஃபவுண்டேஷனில் மெம்பராக சேர்ந்த பிறகு லைக் ஃபவுண்டேஷன் அப்போ தான் வந்து ஏர்லி சைல்டுஹுட் எஜுகேஷன் இந்த லைக் எல்கேஜி யூகேஜி இருக்கு இல்லையா அது ஈக்குவலன்ட் நம்ம கவர்மெண்டில் வந்து லைக் அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் எவ்ரி வில்லேஜில் அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் இருக்கும் இப்போ மோஸ்ட்டாக பார்த்தோம்னா அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் வந்து யார் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் யார் போ போக வைக்க முடியலையோ அவங்க அந்த பசங்க வந்து ஸோ மோஸ்ட்டாக அவங்க பேரண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபார்மர்ஸ் இல்லை லைக் கூலி வேலை செஞ்சு வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களோட சில்ட்ரன்ஸ் தான் மோஸ்ட்டாக அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ்க்கு வருவாங்க ஸோ அந்த அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் அங்கன்வாடி சென்டர்ஸில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் லைக் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி நல்லா சொல்லி தருது அது அது ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் நம்ம வேலை இங்கே இங்கே வந்து சங்காரெடி அப்படின்ட்டு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு லைக் இனிஷியலாக வந்து மேதக் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்திரா காந்தி இங்கே தான் வின் பண்ணாங்க சீட்டு எம்பி சீட்டு ஸோ அப்போ வந்து அந்த மேதக்ன்றது பாட்டம் ஃபிஃப்டியில் இருந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் பார்த்தோம்னா லைக் நிறைய இடத்துல வந்து ட்ரைபல் பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் சங்காரெட்டி டிஸ்ட்ரிக்ஸில் நாங்கள் இனிஷியலாக ஒரு நாற்பது அங்கன்வாடி டீச்சர்ஸை வச்சு ஒரு நாலு வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணோம் லைக் எப்படி வந்து சொல்லி தந்தா டீச்சர்ஸ் சொல்லி தந்தா பசங்களுக்கு வந்து நிறைய இம்பாக்ட் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சது லைக் நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வித்தின் ஃபஸ்ட்டு எயிட் இயர்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் வந்து நடந்துருக்கு ஸோ இந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம இங்கே சேர்ந்த ஒன்று தான் தெரிஞ்சுது ஸோ அந்த மீதியெல்லாம் வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் அந்த மீதி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நம்ம காலேஜ் ஸ்கூலு ஏன்னா மே மீதி லேர்னிங்ஸ் எல்லாமே அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி பிரெயின் தான் இது பண்ணுவோம் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு எயிட் இயர்ஸில் செட் ஆகிடும் ஸோ அந்த எயிட் இயர்ஸில் எவ்வளோ இம்பாக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் மெத்தட்ஸில் அந்த ரிசர்ச் பண்ணுவோம் அந்த ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது அது வழியாக வந்து ஒரு மல்டி மாடல் என்கேஜ்மெண்ட் ஒன்று டிசைன் பண்ணோம் ஸோ அந்த டிசைன் தான் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டீச்சர்ஸ் நம்ம சங்காரெட்டி டிஸ்ட்ரிக்டில் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு எவ்ரி லைக் மந்த் வந்து ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்திட்டு அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் போயிட்டு அவங்கள கைட் கைட் பண்ணி அவங்கள நல்லா டீச்சிங் பண் எப்படி பண்ணுறது அவங்களுக்கு இரு என்ன இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நாங்கள் இங்கே ஒரு தட் எனக்கு முப்பது மெம்பர்ஸ் டீம் இருக்குது ஸோ அந்த முப்பது மெம்பர் டீம் வந்து கைட் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்னோட ஒர்க் மெயினாக அது தான் அண்ட் இப்போ வந்து அவங்க <laughs> 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 Mm. So, mm-hmm. in fact, in, 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 in short, the Azim Premji Foundation is owner of you know, Azim, Vipro. Mm. <laughs> uh, 75% of the shares are benefits from uh, Azim Premji Foundation. So, dividend, uh, dividend, uh, dividend, uh, which is fun. Uh, dividend mm. and uh, like, uh, uh, stock, stock appreciate touch. Uh, and the stock is sell for uh, Azim Premji Foundation. Uh, you know, uh, 
ஸோ அண்ட் எண்டோர்மெண்ட் வந்து ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஸோ இப்போ நாங்கள் ஷேர்ஸ் எல்லாம் செல் பண்ணாங்க எண்டோர்மெண்ட்டே டுவெண்ட்டி ஒன் பில்லியன் எண்டோர்மெண்ட் ஸோ அதில் அது இருக்கிறது தான் ஆ ஆமாம் அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேசிக்கா இந்த விப்ரோ ஷேர்ஸ் விப்ரோ ஷேர்ஸ்லேருந்து வர டிவிடன்ஸ் வந்து வேரியஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங்க பண்ணுறாங்க அந்த என்டோல்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு இருபது பேர் இருக்காங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறத ரிட்டர்ன்ஸில் தான் இந்த ஃபுல் அசீம் ரெம்டி ஃபவுண்டேஷன் ஒர்க் பண்ணிட்டு நாங்கள் ஒரு ஐம்பது டிஸ்ட்ரிக்ஸில் லைக் ப்ரைமரி அப்பர் ப்ரைமரி டீச்சர் எனேபிள்மெண்ட் எப்படி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் வந்து எனேபிள் பண்ணி அந்த த்ரூ தம் சொசைட்டி எப்படி சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அங்கன்வாடிக்கிறதுக்கு <laughs> to see ah. the results of what you are doing right ah. so every you guys motivation eh how it is you guys in fact nan wipro la work panum bodu idu or challenge a irukum offshore la inga code adichirukanga hmm adu vandu enga bodu eppadi vandu use aagudhu edhume theriyad just code adichirupanga so appo vandu na enna pannuvan na and like in fact us la nam clients best buy walmart idhala wipro oda clients a irundhu bodu na anga pom bodu அங்கே பெஸ்ட் பை ஸ்டோருக்கு போயிட்டு கேமரா வச்சுட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அந்த சிஸ்டம் வந்து எங்கே யூஸ் ஆகுது நம்ம கோட் பண்ணுற சிஸ்டம் எங்கே யூஸ் ஆகுது அது வந்து என்ன சேஞ்ச் பண்ணுது அந்த அந்த இன்ட்யூஸ் அதை வந்து பார்த்தாங்கன்னா அதுதான் மோட்டிவேஷன் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது இப்போது சில்ட்ரன்ஸ் வந்து எஸ்பெஷலி யூனோ லைக் யங் சில்ட்ரன்ஸ் டெவலப்மெண்ட்ன்றது ஹியூஜ் ரேட்டில் டெவலப் ஆகும் லைக் நம்ம பசங்களெல்லாம் கூட பார்த்தா வித் அந்த இன்னும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கில் டெவலப் ஆகிறதுக்கு வித்தின் இன்னும் டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ்லேயே டெவலப் 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 ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போது ஒரு ஒர்க் ஷாப் எடுக்கிறோன்னா ஒரு டீச்சருக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப் எடுக்கணும்னா அந்த டீச்சர் அந்த ஒர்க் ஷாப்போட லேர்னிங்ஸை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கன்வாடியில் அங்கே சில்ட்ரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணால் அது வந்து எப்படி அந்த சில்ட்ரன்ஸ் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து சென்டருக்கு வெல் சென்டருக்கு போயிட்டு அங்கே சில்ட்ரன்ஸை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அங்கே ஒர்க் ஷாப் எந்த எந்த டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒர்க் ஷாப் பண்ணுறோமோ அந்த சென்டர்ஸ்க்கு போயிட்டு அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அந்த சில்ட்ரன்ஸில் என்ன சேஞ்சஸ் வருது வருது அப்படின்ட்டு நோட் பண்ணிட்டு அது அந்த அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நாங்கள் அசஸ்மெண்ட் வச்சுட்ருக்கோம் லைக் அந்த சில்ட்ரன்ஸை வந்து அசஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரூ அப்சர்வேஷன் அசஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த அசஸ்மெண்ட் ஸ்கேல்ஸில் எவ்வளோ டெவலப் ஆகிறாங்க லைக் இப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு லைக் லைக் அபவுட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் சாம்பிளிங் பேஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ஐம்பது சென்டர்ஸில் ஒரு லைக் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அசஸ் அசஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சாம்பிளிங் இந்த சாம்பிளிங்கில் ஓகே இயர் டு இயர் டெவலப் பண்ணுறோமா இல்லை லைக் டெவலப் ஆகாமல் இருக்கா டெவலப் ஆகிறோன்னா எந்த ஏரியாவில் ரொம்ப டெவலப் ஆகுது எந்த ஏரியாவில் வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகுது அந்த டெ எந்த ஏரியாவை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன சேஞ்சஸ் நாங்கள் பண்ணுவோம் ஒர்க் ஷாப்பில் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இயர்லி யூனோ அசஸ்மெண்ட் ஸ்கேல்ஸ் வச்சுட்டு அண்ட் த்ரூ அப்சர்வேஷன்ஸ் அந்த அங்கன்வாடி சென்டர்ஸில் போயிட்டு நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு லைக் இது பண்ணுறது என்னோடய மெயின் ஒர்க் இதுதான் அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் போயிட்டு நான் நாங்கள் பண்ணுற ஒர்க் ஷாப்லாம் கரெக்டாக போதா நம் பசங்கள்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு போயிட்டு அங்கே அப்சர்வ் பண்ணி நோட் பண்ணிட்டு எனக்கு ட்ராவலெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் டைரெக்டாக ஒரு மாதத்துக்கு மாத வாரத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வில்லேஜஸ் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற சென்டர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இது பண்ணால் அண்ட் அந்த அந்த டெவல் அந்த ஏரியா அதாவது அண்டர் டெவலப்ட் ஏரியாவில் அந்த பசங்கள்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போயிட்டு அங்கே வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து உங்கள் அங்கன்வாடி சென்டர்லேருந்து வர பசங்க வந்து ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வேறு அது வந்து ஒரு யூனோ ரிட்டர்ன் அதுதான் அதுதான் வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டான வெரி வெரி நோபல் வெரி நோபல் காஸ் இது ஃபேமிலியாக இப்போ ஹைதராபாத் இதுக்காக மூவ் பண்ணிட்டியா ஆமாம் ஆமாம் ஃபேமிலி ஹைதராபாத்துக்கு மூவ் பண்ணோம் அண்ட் லைக் அங்கே ஹைதராபாத்தில் இருக்காங்க நான் வந்து 
ஸோ லைக் ஃபேமிலி வந்து அங்கே ஹைதராபாத்ல இருக்காங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு டூ டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி இங்க சங்கரெட்டி வந்துட்டு இங்க தங்கிடுறேன் அதுக்கப்புறம் டூ டேஸ் அப்படி பண்ண வீக்கெண்ட்ஸ் அங்க ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு சூப்பர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்போ சொன்ன வந்து பொண்ணு வந்து எம்ஏ எஜுகேஷன் ஸோ உன்னை பார்த்து இன்ஸ்பிரேஷனா இல்ல அவ வந்து பிஎஸ்சி சைக்காலஜி படிச்சா அவளுக்கு வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பீப்புள் கூட ஸோ அது முடிச்ச பிறகு அவளுக்கு சாய்ஸ் இருந்தது எம்எஸ்சி சைக்காலஜி பண்ணலாம் இல்ல அவளுக்கு வந்து பசங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும் எஸ்பெஷலி ஸோ அதனால சரி ஓகே லைக் எஜுகேஷன்ல எம்ஏ எஜுகேஷன் பண்ணா பசங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு அவ சூஸ் பண்ணி போறதுதான் நம்ம ஒரு டிசிஷன் எல்லாம் அவங்களே சூஸ் பண்ணிட்டு போறதுதான் இப்ப என்ன வேலை வேலை ஆரம்பிச்சு ஹைதராபாத் தான் வேலை பார்த்தீங்க ஆமா இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல டீச்சரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கான் ஓடிட்டுருக்காரு <laughs> So, future line of plan, you know, you know, probably a district or something like that. What's your plan? What's your plan? What's your plan? What's your plan? So, now, I'm doing a different thing. I'm doing a district. I'm doing a district. I'm doing a district. I'm doing a team. So, I'm doing a district. I'm doing a district. I'm doing a district. I'm doing a district. லைக் கர்நாடகாவில் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் கர்நாடகா இந்த நார்த் ஈஸ்ட் கர்நாடகா வந்து ரொம்ப பேக்வேர்ட் பேக்வேர்டான டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு ஸோ உத்தராகண்ட் அங்கே வந்து ஹில் ஹில்லி ஏரியாஸ் அங்கேயும் வந்து நல்ல பேக்வேர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு ஐம்பது டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அங்கே வந்து கரெக்டாக வந்து ப்ரைமரி அப்பர் ப்ரைமரி டீச்சர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல அவங்கள வந்து இந்த அர்லி சைல்டுஹுட் எஜுகேஷன் அங்கன்வாடி டீச்சர்ஸ்க்கு எப்படி லைக் அவங்க அங்க வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது அதுதான் நெக்ஸ்ட் லைக் ஒர்க் எடுத்துட்டு இருக்கோம் மோஸ்டா எல்லா எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும் வந்து நாங்க இங்க லேர்ன் பண்றது மற்ற மற்ற மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாம் சொல்லி தந்து அதை வந்து அவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற டீச்சர்ஸ்க்கு எப்படி பெனிஃபிஷியலா பண்றது அப்படின்ட்டு எடுத்துட்டு போறதா நிறைய <laughs> 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 இன்டென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் லைக் இருக்கிறதால ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கிறதால அவங்க வந்து வித் இன் ஒன் இயர் ஆஃப் அவர் ஒர்க்ல தெரிஞ்சு போயிடும் சரி இவங்க வந்து ஜஸ்ட் பேருக்காக வந்து ஒர்க் பண்ணல டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சு போயிடும் அந்த தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அவங்கள சப்போர்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட் வந்து கொடுத்து அவங்களுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா இல்ல ஒரு மெமரி ஒர்க்ரு <laughs> ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா லைக் இப்போ ஃபஸ்ட் வேவ் வந்தது இல்லையா ஃபஸ்ட் வேவ் வரும்போது இட் வாஸ் சர்ப்ரைஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து ஜஸ்ட் லாக்டவுன் பண்ணிட்டாங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஒன்றும் இல்லை ஸோ நிறைய இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் நம்ம ஹைதராபாத்ல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்காக 
மோஸ்டா மைக்ரண்ட் வெளியிருந்து தான் வருவாங்க வெளியிருந்து வருவாங்க பிளஸ் இந்த குவாரி அப்படின்னு இருக்கும் இந்த கல் உடைக்கிறது ஜல்லி பண்றதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்றதுக்கு அந்த குவாரியில ஒர்க் பண்றாங்க அப்புறம் இந்த கல்லுங்கெல்லாம் பிரிக்ஸ் பண்றது நம்ம சூலையில வந்து பிரிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க எல்லாம் பார்த்தோம்னா வெளி ஸ்டேட்ல இருந்து ஒரிசா பீகார் அங்கிருந்து கூட்டு கூட்டு வந்துருவாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து இங்க தே காட் ஸ்டக் அவங்க போக முடியாது எங்கேயும் அண்ட் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் லாக்டவுன் அல்ல எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் ஓனர் எல்லாம் வந்து அவங்க கம்பெனி அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு விட்டு போயிட்டாங்க இவங்க இவங்க வந்து வித் இவங்க வந்து மணி எல்லாம் வந்து ஒண்ணு வச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா அண்ட் இவங்களுக்கு இந்த கார்டு சிஸ்டம் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஸோ தேர் காட் ஸ்டக் அண்ட் வித் இன் நோ டைம் வந்து லைக் ஈவன் ஃபார் ஒன் மீல்ல பிளேட் ஒன் மீல்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருந்தாங்க இந்த நாங்க வந்து இனிஷியலா இனிஷியலா வந்து கொஞ்சம் பயமா இருந்தது எங்க எங்க பசங்களுக்கு எனக்கு ஏன்னா கோவிட்னா என்னன்னு தெரியாது அப்போ வெளியே போயிட்டு லைக் இவங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணோம்னா என்ன சப்போர்ட் பண்றது கோவிட் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபேமிலிக்கு எல்லாம் எஃபெக்ட் ஆயிடுது கொஞ்சம் பயமா இருந்தது பட் இந்த மாதிரி பிளேசஸ்க்கு எல்லாம் போயிட்டு அவங்க கண்டிஷன் பார்த்த உடனே ரொம்ப இன்னும் மூவிங்கா இருந்தது அப்பதான் நாங்க எல்லாம் டிசைட் பண்ணிட்டு என்ன இவ்வளவு பேரு வந்து பசியால இவங்க எல்லாம் வந்து லைக் எவ்ரி ஈவன் ஃபார் யூனோ பசங்களுக்கு பசங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு போடணும்ட்டு பெரியவங்க எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாவே சாப்பிடாம இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப இருந்தது இந்த பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் ஏரியால இன்ஃபேக்ட் ஹைதராபாத்ல அண்ட் ஆல் தி பெனிஃபிட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் ரேஷன் கார்டு இருந்தா தான் போவோம் இவங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு வந்து அவங்க ஊர்ல இருந்து இங்க வந்து அவங்க நோவன் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு அக்கௌண்டே இல்லை இவங்கெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களெல்லாம் பார்த்த உடனே இவங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம உயிர் போனா அப்படியே போட்டோம் அப்படின்னு இறங்கிட்டோம் ஸோ ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல அப்போ வந்து எங்க எங்க பசங்க வந்து நாங்க வில்லேஜ் வில்லேஜா போயிட்டு அங்க யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி பீப்புள் கவர்மெண்ட் ஏட் வந்து ரீச் ஆகாத பீப்புள் யார் இருக்காங்க அவங்கள லிஸ்ட் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ட்ரை ரேஷன்ஸ் ஃபுட் பேக்ல போட்டு ஒரு ஒரு மாசம் என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி பேக்கேஜ் தான் பண்ணிட்டு அந்த வில்லேஜஸ்க்கு எல்லாம் போயிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அந்த இன்னொன்று என்னன்னா ஆர்பனேஜஸ் இந்த ஆர்பனேஜஸ் வந்து சின்ன என்ஜிஓஸ் வந்து அங்கங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஹைதராபாத்ல சங்காரெட்டியில ரங்காரெட்டி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இங்கெல்லாம் நிறைய ஆர்பனேஜஸ் இருந்தது அண்ட் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் இந்த ஆர்பனேஜ் அண்ட் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் எல்லாம் மோஸ்டா பார்த்தோம்னா லைக் ஃபண்டிங் பேஸ் பண்ணி இருக்கோம் எவ்ரி மந்த் வந்து இந்த அங்க ரிச் பக்கத்துல இருக்கிற ரிச் பீப்புள் வந்து அவங்க ஃபண்ட் பண்ணிட்டு அவங்க காசு கொடுப்பாங்க அதுல வந்து ரைஸ் இதெல்லாம் பாருங்க இந்த லாக்டவுனால ஸோ ஃபண்டிங் வந்து ட்ரை டவுன் ஆயிடுச்சு பிளஸ் லைக் மெட்டீரியல்ஸ் கூட அவங்களால ப்ரொக்யூர் பண்ண முடியல இப்போ ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேருக்கு வந்து மூணு வேலை ஃபுட்டு ஒரு மாசத்துக்கு பண்ணோம்னா எவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படும் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து டியூ டு லாக்டவுன் சப்ளை வந்து பண்ணல ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்பனேஜஸ் அண்ட் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் சோர்ஸ் பண்ணிட்டு லைக் இங்க நிறைய இந்த ஹோல்சேல் பீப்புள் இருப்பாங்க அவங்கள வந்து சோர்ஸ் பண்ணிட்டு இன்ஃபேக்ட் இந்த லைக் லாக்டவுன் வந்து லாக்டவுன்ல இருந்த மோஸ்ட் டேஸ் வந்து நாங்க ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு தான் இருந்தோம் ஏன்னா எங்களுக்கு கலெக்டர் வந்து வந்து ஸோ என்ஜிஓஸ் வந்ததால கரெக்ட் காசு கொடுத்ததால நாங்க ஃபுல் ரூம் இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்பனேஜஸ் அண்ட் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ஃபுட் ரேஷன் சப்ளை பண்ணிட்டு அந்த ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வந்து இட்ஸ் ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் அங்கர் ஆட்டம் ஸோ செகண்ட் வேவ் வரத்துக்குள்ள இந்த இவங்க எல்லாம் வந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க ஸோ செகண்ட் வேவ் இஸ் நாட் ஆமா செகண்ட் வேவ் வரத்துக்குள்ள அங்கர் வாஸ் நாட் அ பிக் ப்ராப்ளம் தென் செகண்ட் வேவ் என்ன என்ன மேஜர் ப்ராப்ளம் பண்ணா டெத் தான் ஸோ நம்ம லைக் செகண்ட் வேவ் வந்து வில்லேஜ் ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வில்லேஜ் லெவல்ல போல அவ்வளோவா இந்த மோஸ்ட் மெட்ரோஸ் சிட்டிஸ் அதுல பிக் சிட்டிஸ் பிக் டவுன்ஸ் அதுல வந்து ஸோ பட் செகண்ட் வேவ் வந்து வில்லேஜ் லெவல்ல போய் எஃபெக்ட் ஆச்சு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி வில்லேஜ்ல இருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் பசங்க பத்து
ப்ரொடக்ஷன் எதுவுமே இல்லை ரைட் அவங்க ப்ரொடக்ஷன் இல்லாம போய் பார்க்க பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்க ரொம்ப வர்ணல்பரா இருந்தாங்க அண்ட் கவர்மெண்ட் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு சப்ளை தம் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் லைக் கிளவுஸ் மாஸ்க் லைக் சானிடைசர்ஸ் அப்புறம் ஹேண்ட் வாஷ் அப்புறம் ஏப்ரான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் சப்ளை பண்ணோம் டூரிங் தி செகண்ட் வேவ் டைம் அப்போ அவங்க சப்ளை பண்ணோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இம்பேக்ட் ஆன பிளேசஸ் வந்து இந்த வில்லேஜஸ்ல வந்து பிரைமரி ஹெல்த் ஒரு ஒரு மண்டலமும் ஒரு ஒரு பிரைமரி ஹெல்த் ஹெல்த் கேர் சென்டர் அப்படின்னு அது வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு அப்புறம் ஏரியா ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு மண்டல் லெவல்ல வந்து லைக் ஏரியா ஹாஸ்பிட்டல் அப்படி போடுறாங்க அது நம்ம லோக்கல்ல வந்து பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் பெரியனுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல பெட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்சிஜன் பெட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ அவங்க வந்து அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஆக்சிஜன் தான் தேவை ஸோ இங்க வந்து அவங்களால பண்ண முடியல இன்ஃபேக்ட் மைல்டு பீப்புள் மைல்டு மைல்ட் அண்ட் மீடியம் கேசஸ் கூட இவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியல எல்லாமே வந்து நம்ம ஹைதராபாத்ல காந்தி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு ரஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தி நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் வந்து ஹியூஜா எஸ்கலேட் ஆனதால காந்தி ஹாஸ்பிட்டல்ல சாச்சுரேஷன் ஆயிடுச்சு தேர் ஆர் நாட் ஏபிள் டு டேக் இன் மோர் ஹைதராபாத்ல எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் சாச்சுரேஷன் ரீச் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ வந்து நாங்க இந்த லைக் டிம்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம லைக் ஓப்பன் பண்ணாங்க நம்ம ஸ்டேடியம் கச்சிபோலியில ஸ்டேடியம் ஸ்டேடியம் வந்து அப்படியே ஹாஸ்பிட்டலா கன்வெர்ட் பண்ணாங்க ஸோ அங்க வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆக்சிஜன் பெட்ஸ் நம்ம லைக் சப்ளை பண்ணோம் அது அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்த பிஹெச்சிஸ் எல்லா பிஹெச்சிஸ் ஒரு முப்பத்தி ஆறு பிஹெச்சிஸ் சங்க ரெட்டியில இருக்கு அந்த பிஹெச்சிஸ்க்கெல்லாம் வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் ஐஆர் தர்மோமீட்டர் அண்ட் நிறைய இந்த அவங்க டாக்டர் கிட்ட போட்டு போனா சி பேப்பு பை பேப்பு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது கூகுள்ல போய் பார்த்து இதெல்லாம் சர்ச் பண்ணி என்ன எது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்து எங்க சோர்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்து அந்த அவங்களுக்கு எல்லாம் சோர்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு சப்ளை பண்றது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ மோஸ்டா வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்த் கேர் ரிலேட்டட் சப்ளை சப்ளை வந்து பண்ணிட்டு எப்படி வந்து லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் வந்து இங்க பிரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டர் அண்ட் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் அண்ட் ஏரியா ஹாஸ்பிட்டலே வந்து பார்க்க முடியும் அந்த போக்கஸ் வந்து இந்த செகண்ட் வேவ் அப்போ போக்கஸ் பண்ணிருந்தோம் அண்ட் மோஸ்டா வந்து இந்த வேக்சினேஷன் டிரைவ்ல ஃபுல் ஃபிளெஷ்டா நாங்க சப்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ வேக்சினேஷன் டிரைவ் எப்படின்னா ஒரு நம்ம சங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் சங்க ரெட்டி அதிலாபாத் நாகர்கர்னூர் இந்த அதிலாபாத் என்னன்னா சென்ட்ரல் ட்ரைபல் பெல்ட் அப்படின்ற ஒரு ஏரியால வரும் இங்க என்னன்னா ஃபுல் ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் நம்ம லைக் எஸ்டி ஷெட்யூல் ட்ரைப் இருக்கும் அந்த ஷெட்யூல் ட்ரைப்லயே வந்து ஆதிவாசி ஆதிக்குடி அப்படின்னு வாங்க தமிழ்ல ஆதிவாசி வந்து இன்னும் அந்த ஷெட்யூல் ட்ரைப்லயே இன்னும் பேக்வர்டான பீப்புள் அவங்க வந்து லைக் வேக்சினேஷன்ல எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் வேணாம் எங்க ஊர்ல எல்லாம் வேக்சின கொரோனா எல்லாம் வராது அப்படின்ட்டு பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் இல்லையாப்பா லாஸ்ட் லா போன மாசம் தான் வந்து பத்து பேர் இறந்தாங்க உங்க வீட்லன்னா இல்ல அது வந்து காட்டு காய்ச்சல் இல்ல காட்டுக்கருப்பு வந்து அடிச்சிச்சு இந்த மாதிரி தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள வந்து எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணி இது பண்றது அப்படின்னு நாங்க ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாலண்டியர்ஸ் லைக் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணி அந்த ட்ரைபல் பீப்புள் ஏன்னா லோக்கல் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் லோக்கல் கம்யூனிகேஷன் பண்ணவங்க அவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கும் லைக் வேக்சினேஷன் வந்து எது என்ன எதுக்கு வேக்சினேஷன் வேக்சினேஷன் போட்டால் என்ன சைட் எஃபெக்ட் என்ன வரும் அது அதில் வந்து பயம் வருதுன்னா பயம் வந்து எப்படி போ எப்படி பேசுனா அவங்களுக்கு பயம் போகும் இந்த மாதிரி அந்த கவுன்சிலிங் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஒரு அவங்க அவங்க வில்லேஜில் போயிட்டு அவங்கள பீப்புள் மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள வந்து வேக்சினேஷன் எடுத்துப்பாங்க ஒரு ஒரு வில்லேஜில் வந்து வேக்சினேஷன் எடுத்துட்டியா பா அப்படின்னு போய் கேட்டாங்க அவங்க தான் இப்போ போன வாரம் தான் வந்து வேக்சினேஷன் எடுத்தாங்க மூக்குல வந்து இதை விட்டு அப்படின்ட்டு அப்பதான் தெரிஞ்சது அவங்களுக்கு டெஸ்டிங்கும் வேக்சினேஷனுக்கும் வந்து பிரச்சனை இல்லை இப்போ அது டெஸ்டிங்கு இந்த வேக்சினேஷன் வந்து ஊசி போடுவாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி அந்த மாதிரி பீப்புள் எல்லாம் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி லைக் எல்லாம் அந்த வில்லேஜஸ்ல வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம சிட்டில டவுன்ல இருக்கிறதால நம்ம எல்லாமே இருக்கு பட் அங்க தான்
பீப்புளை எப்படி மோட்டிவேட் பண்றது ஸோ எங்க டீம் பிளஸ் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமா ஒரு பதினஞ்சு லேக்ஸ் பீப்புளுக்கு வேக்சினேஷன் ரீச் பண்ண ரீச் ரீச் பண்ண ரீச் பண்ணும் அது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது Wonderful. I think, uh, I think hats off your wish. I don't know if you are doing anything else, but I think it's very detailed. I think it's detailed to talk about it. Very interesting. Probably, I think, and the uh, Angan Vadi, I think it's very critical state, uh, stage. I think it's a child development. I think you are focusing on the right time for the kids. We are in Tamil Nadu. We are in good level. We are in Tamil Nadu. We are in education. We are in high level. இந்த மத்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் தமிழ்நாடு கேரளா இது வந்து இந்தியாவில வந்து டாப்ல இருக்கும் எஜுகேஷன் லெவல்ல ஈவன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல கூட தி லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் குட் பட் இங்க எல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த சென்ட்ரல் ட்ரைபல் பெல்ட் இந்த நக்சலைட் பூமி நக்சல் ஏரியா அதெல்லாம் வந்து எஜுகேஷன் ஆனா ஒண்ணுமே இல்லை அங்க அங்கதான் வந்து நல்ல ஹெல்ப் பண்ணும் சூப்பர் சூப்பர் more health good health to continue the service for uh, everybody apro namba edavadhu if you if you think our friends or our people can help uh, you, you let us know where they can send the help to we will naanga vandu podrom and the channel la kira video kira podrom your contact details email wherever you share we will put it there sure. because i think our number of friends are in a good place right i think most of them are in good places and i think most of them would be willing to help so definitely you can um, we will we will extend any help that we can super wish so kadasya before we end this video what what message do you want to leave for our friends message vandu like uh, last two years vandu life evlo impermanence nu solli thandichu ஸோ அதனால வந்து ஏன்னா பீப்புள் எல்லாம் நம்ம பசங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஈகோ எல்லாம் குப்பை தோட்டில் போடுங்க குப்பை தோட்டில் போட்டுட்டு லைக் இது அது அப்படின்னு மைண்டில் டென்ஷன் ஏற்றிக்காதீங்க ஹாப்பியாக இருங்க நம்ம சுற்றி உள்ளவங்களாம் எப்படி ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும் நம்ம ஃபேமிலி அண்ட் புள்ள போட்டிங்களா எப்படி ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும் அது யோசிச்சாலே வந்து ஏன்னோ சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வழி வந்துடும் so don't uh, you know be tensed <laughs> live life happily be happy <laughs> super this wonderful message again thank you for coming on, coming here and again all the best for your service and uh, thanks, great sir. great job thanks so much in fact unga unga channel valiya na oru nalla relaxation la aga irukum namba apdi potittu நிறைய <laughs> 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 Thanks, Yogesh. Nice talking to you. We will catch up sometime. Mahayra Vadaro, we will catch up. Okay. Bye. 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 Bye.